おはようございますメルカミタイチです今日はマグレドキャナカボの胸肉を使ってソースオーパーブル胡椒ソースと一緒に紹介したいと思います今回の動画の中でマグレドキャナの掃除の仕方救出損火の入れ方を詳しく紹介していきますその後に肉を焼いた後のフライパンを使ってそのままソースを作る作り方も紹介しますソースアラミニットです、えー、このテクニックですけども他の銃を取る時にも応用できると思いますので参考にしてみてくださいそれではマグレドキャナソースオーパーブル作っていきましょうそれではマグレドキャナの掃除をしますマグレドキャナはフォアグラを取るために飼育されたカモの胸肉なので普通のカモよりも大きいですしあと油皮の部分が分厚いですまず内側の筋をきれいに取ってから肉からはみ出ている部分の皮油の部分をこのように取り除いていきます。次にひっくり返して上の皮の部分油の部分の厚さを均等にするためにこのような感じで油を削いでいきます油を取る時は手で油を触って厚さを確認しながら包丁よく切れる包丁でこのように削いでいってください。このようにきれいに一層表面の皮を取り除くともし毛が残っていても毛根まできれいに取り除けます全体的に穴が開かないように均等な厚さになったらあとは切り目を入れていくだけですやはりこの時でもよく切れる包丁を使った方が非常に仕事がしやすいですこのようによく切れる包丁で皮の部分だけ油の部分だけに切り目を入れていきますえー、なるべく肉は切らないようにしてください肉を切ってしまうと肉汁がそこから出てしまいますこの切り目を入れる効果ですけども油がよく出やすくなってカリカリになりますこのような感じに肉にまで到達する寸前で油だけを切ってくださいこの後汗染め塩胡椒で下地をつけていきますもちろんこれ焼く前に最低30分以上冷蔵庫から出しておいてくださいきっちり表面に塩コショウで汗止めしますそれでは冷たいフライパンに先ほど汗染めしたマグレドキャナーの皮目の方を下にしておきますこの時まだ火はついていませんテフロン加工されているフライパンを使いましたけれどもこれが鉄のフライパンでも一緒ですし外はイノックスですねステンレスの鍋でもそのまま冷たいところから火を入れ出してください、えー、こうするとじっくり油が出てきてゆっくり火が入って美味しく仕上がります火加減は中火の強火をずっと保ちますまあ、もちろんフライパンのサイズに対する肉の量にもよりますけどもあまり大きいフライパンに一つだけ入れてしまうと周りが焦げてしまいますなので今見てもらっている感じの割合肉とフライパンの感じで火を入れてくださいこのようにじっくり焼くことによって油がきっちり出てきますあとこの緑色の丸で囲んだ部分ここがこのマグレドキャナーフィレの中で一番分厚い部分になります場所的には脇の方ですね脇の方になるので肉が分厚くなっています、えー、ここを意識しながら焼くことによって全体的に、えー、均一に火が入ります
この皮目を焼いてる時に油が出すぎて上の肉の部分に当たってしまうと肉を揚げてしまうことになりますなのでこの時は油を取り除いてください、えー、皮目がきっちり焼け出してきたらアロゼをしながらひっくり返しますひっくり返した後肉の分厚い部分をフライパンに当てたりしながら均一に火が入るようにしていきます肉に火が入ったかどうかは肉を押せばわかりますけども慣れるまでの間はこのように金串を刺して5秒ぐらい待って肉の中心部分になるところを唇の下に当てて温度を測ります、えー、今回オーブンに入れずにフライパンだけで焼いてますのでだいたい48度ぐらいもし温度計があるのであれば温度計で測ってください今回はフライパンだけで火を入れましたけどもこれをオーブンで火を入れたりだとか骨がついてたりするとまた状況が変わってきます、えー、今回はこのまま網のあるバットに上げてアルミホイルをかけてロポゼゆっくりと休ませます焼いてる時間だけ休ますことによって肉汁が肉の中で均一に広がってジューシーに仕上がります肉をロポゼ休ませてる間にこのフライパンを使ってソースオープン油を作っていきます余分な油を捨ててまず軽くフライパンを拭きます焦げている部分を取り除きますそこにしずれしたエシャロットを入れてシュエしていきますこの時フライパンの中に塩肉を焼いた時の塩が残ってますので塩をする必要はありません少し油を取りすぎたので先ほどの油を加えてよく火が入るまで炒めますここまで色がついてきたら生の胡椒の塩漬けを入れて軽くいってやりますこうすることによって香りがより立ちますそこに火を切ったところにコニャックを入れますここでコニャックを入れた時にフランベアルコールを飛ばしますけども火をつけてしまうとやはりエシャロットだかポアブルが焦げて焦げた味が入ってしまいますなので火を止めてきっちりアルコールを飛ばしますアルコールが飛んだところにフォンドキャナ、重度キャナを入れてソースを仕上げていきます今回はフォンドキャナを入れましたがフォンドボ、フォンドボライでも構いませんあとその取り方は動画がありますその中で鳥とか子牛の骨の代わりにカモの骨を使って取れば美味しいフォンドキャナが取れます。クリームを入れたら軽く煮詰めて最後味見をして、味が足りなければ塩コショウで調節してください。それではロポゼしていたカモを切っていきます、えー、基本的に切り方ですけどもこのような感じに筋肉を断ち切るように切ってくださいあと分厚くなくまあ、薄すぎることもなくだいたいこれぐらいの厚さで切ってくださいキウイソンは基本的にロゼですまあ、好みで、えー、キュイソンアポワンビアンキュイとかあるとかもしれませんけどもこれより若い状態ですねセニャンとかブルーで食べることは基本的にはありません今回もキュイソンは完璧ですそれではドレッセ盛り付けていきます熱く温めたお皿に先ほど切ったマグレドキャナを置きますフランス料理基本的にはキュイッソンが見える感じで盛り付けた場合ソースはなっぺすることはありませんキュイッソンが見えるようにソースをかけてくださいもちろん塊のままフィレ肉のように塊のままで切らずに提供する時は上からなっぺしても構いませんけどもこのように切り口にキュイッソンが見えている場合は基本的にはなっぺしませんさい後上からフレズルセルをかけてエギュエットズキャナソースオープアップルの完成です
エギュイエットというのはこの切り方ですね薄く切ったことを指します今回紹介した料理はフライパン一つで肉の吸湿音からソースを作るところまでできますぜひ挑戦してみてくださいそれではお疲れ様でしたボナベディ